Hola a todos, soy Comercio, un nuevo vídeo y como bien os prometí en el vídeo de hoy os traigo el presupuesto de FNAF Security Bridge ¿Cuánto creo que, voy a, que va a valer? Voy a tener en cuenta varias cosas, voy a tener en cuenta el, pre, el precio de los FNAF originales Voy a tener en cuenta el, pre, el precio de Help Wanted, voy a tener el, eh, en cuenta el precio de salida de los FNAF Voy a tener en cuenta varias cosas, ¿vale? Así que bueno, eh... Próximamente, el, como ya he dicho en varios anteriores vídeos, el 31 de octubre voy a hacer directo aquí en YouTube eh, Un directo especial Halloween bastante largo eh, Y dije en el anterior vídeo que diría a qué hora lo empezaré, pero no lo sé la verdad El día que lo, ha, que lo vaya a hacer, o sea el 31 de octubre lo publicaré por mi Discord, por, eh, la, por el canal de comunidad y por, y por varios sitios más y por Instagram, así que no olvidéis de seguirme en mis redes sociales. Así que no tengo mucho más que decir, espero que disfrutéis del vídeo, que os guste. Y así, dicho esto, dentro vídeo. Bueno, pues para empezar, empezaremos por los precios eh, que tienen todos los Final Fantasy Freddy's y vamos a empezar por Final Fantasy Freddy's 1 que vale eh, 3,99 euros, o sea, 4 euros que son equivalentes a 4,70 dólares, ¿vale? Eh, voy diciéndolos en euros y en dólares pues porque dólar es un poco la moneda eh, general, ¿no? Universal. Eh, Final Fantasy Freddy's 2 son 8 euros que son equivalentes a 9,40 dólares. Luego eh, 9,40 dólares Five Nights at Freddy's 4 Igual que FNAF 2 Y también FNAF 3 Luego Sister Location También eh, 9,40 dólares Y eh, después tenemos a eh, Pizzeria Simulator gratis Y UCN gratis Luego viene Hell Wanted Que vale 25 euros Que son equivalentes a 29,40 dólares Vale eh, y este es el Final Fantasy Hell Wanted que su lo que vendría a ser su adapta, la, la adaptación de Curse of, of Dreadbear eh, valdría unos eh, 8,19 euros, que eso serían 9,63 dólares, ¿vale? La adaptación el, eh, de Final Fantasy Hell, Hell Wanted Curse of Dreadbear. Entonces, teniendo en cuenta que eh, Five Nights at eh, Hell Wanted vale unos 29 dólares, a partir de ahí vamos a hacer una base bastante grande. Vale, primer punto. Eh, Five Nights at Freddy's Hell Wanted, su precio nunca se ha cambiado, ¿vale? Siempre ha sido... Han sido 25 dólares, que yo sepa. Siempre ha sido ese precio y nunca se ha cambiado, ¿vale? Eh, y el DLC de Dreadbird... Vale unos, eh, ni siquiera llega a los 10 euros Pero, eh, tener en cuenta que es más caro que los FNAF originales O sea que pensar, eh, pensar El caso, vamos a tener mucho en cuenta Help Wanted Vale, porque Help Wanted es eh, VR Y si no mal recuerdo, eh, también será VR Security Bridge Pero Security Bridge va a ser mayoritariamente Free Run Quiero decir... Creo que primero lo sacarán para Free Run o Free Run para el, al mismo, a la misma vez, no sé. El caso es que en teoría lo deben sacar para en Steam. Todo esto claramente está desde Steam, que es la página oficial de donde salen eh, los juegos por primera vez. Y eh, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, que el esfuerzo de Final Fantasy Freddy's Hell Wanted, o sea, a no ser que los gráficos sean diferentes a los de... A los de Hell Wanted no va a cambiar mucho el precio, pero yo creo que sí que serán algo diferente ya que, como bien sabremos, los en VR eh, los gráficos tienen que bajar, pues obviamente pues porque es en realidad virtual y los gráficos bajan mucho. Eh, comparar eh, Final Fantasy 1 Freddy de Final Fantasy 1 con eh, Freddy de, de Final Fantasy 1 en Hell Wanted. Hay mucha diferencia, entonces yo creo que... Va a ser un cambio bastante grande Y a mi punto de vista el VR lo deberían poner con bajos gráficos Y el Free Roam que no sea VR lo deberían poner eh, con gráficos altos ¿Vale? Que tenga otro modelo Si es así, si va a ser eh, versión para VR 
eh, otro creado con otro procesador que creo que es muy raro, o sea, deberían usar un procesador en plan un procesador, un... Una aplicación para el juego entero Pero si de todas formas hay diferentes versiones Para el VR y para el no VR Eso hará que valga más caro Porque han tenido que hacer dos versiones del juego Pero lo más probable es que hagan una para todo, ¿vale? Entonces también tenemos que tener en cuenta Que eh, el sitio es mucho, muy, muy, muy grande Y según lo que vimos eh, Los gráficos van a cambiar Así que... Eh, eso es cinemáticas del juego, eh, Steelwood Studios eh, dijo en un comentario que eso es el juego, o sea, no es ninguna cinemática ni nada, es cómo se va a ver el juego. Entonces los gráficos van a ser muy buenos y yo creo que por eso y porque es free run, bueno, al menos si es free run, yo creo que eh, habría que sumarle por los... Por los gráficos y por y por el tiempo, porque creo que ha sido más difícil desarrollar, yo creo que ha sido más difícil desarrollar el Help Wanted que Security Breach, porque como bien sabremos Help Wanted eh, es el primer juego en realidad virtual creado por Steelwall Studios, entonces yo creo que como mucho se le añadirán unos pocos euros, pero no llegará a, o dólares, pero no llegará mmm, para nada a los 35 dólares, o eso al menos es lo que yo creo, ahora, si, si va a, a tener eh, apartados de VR y no, y no VR, pues yo creo que valdrá más caro, pero por lo normal yo le daría un precio de 30 o 33 dólares, porque la verdad es que yo creo que no va a ser mucha diferencia de Hell Wanted, en plan, en tanto a gráficos sí, pero en lo demás no. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, si es así no olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros, activar la campanita, sabéis que tenéis todas mis redes sociales en la descripción, podéis comentar en los comentarios cuánto creéis que podría valer este nuevo Finita Tredis, eh, tenéis mi Instagram, muchas redes sociales y eh, también tenéis eh, la descripción mi Paypal en el cual si me donáis eh, os mencionaré y eh, vuestro canal, promocionaré vuestro canal en uno de mis vídeos al principio Así que ya sabéis, si tenéis pensado donarme, eh, si me donéis por Paypal, pues promocionaré vuestro canal eh, También decir que el 31 de octubre va a ser el directo especial Halloween, supongo que ya lo sabréis Aún no tengo esa específica, pero creo que el día que lo vaya a hacer, por la mañana, eh, prepararé todo y haré los diseños para cuando va a ser O incluso antes, el caso es que estáis atentos ese día porque va a haber un directo muy épico y muy largo jugando un montón de juegos, jugando a Among Us con vosotros, hablando con vosotros, bastante épico, así que eh, os recomiendo que eh, estéis atentos ese día. Y también decir que va a haber un concurso, dentro de poco haré un concurso de dibujos, eh, el cual tendrá un ganador y ese ganador podrá tener eh, varios premios, premios, entre ellos ser moderador de aquí, de YouTube y de Twitch. Así que ya sabéis, estados atentos al canal porque va a haber un sorteito de dibujos especial Halloween En el cual en mi Discord que lo tendréis en la descripción podréis enviar eh, un dibujo Pero esto lo diré más detalladamente en un vídeo aparte Así que espero que os, haya, que os haya gustado y ahora sí, dicho esto, hasta el próximo vídeo, bye bye